ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദി ആസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ മുട്ട ഓംലെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഓംലെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓംലെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ചമുളക് എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എട്ട് ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഭാഗത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പച്ചമുളകും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ എരുവ് കുറവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നാലെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചമുളകും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഉടച്ചൊഴിക്കാം മുട്ടയെല്ലാം മുടച്ചൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റിൻ്റെ രുചിയിലും മണത്തിലും ഒക്കെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ബ്രഷ് കൊണ്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയിൽ പാതി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പാതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഓംലെറ്റിന് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും നല്ല തിക്നെസ്സിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ചട്ടുക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി മുട്ട ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് താങ